ఉంటాయి కదా సేఫ్టీ బెల్ట్స్ సేఫ్టీ ఆర్నెస్ బెల్ట్స్ డోనింగ్ డోపింగ్ ప్రొసీజర్స్ లో శిక్షణ ఇచ్చేటట్టు ఉంటాయి పీపీ ఇన్క్లూడ్ ఏముంటది మీకు హెడ్ ప్రొటెక్షన్ హీరింగ్ ప్రొటెక్షన్ లెగ్ అండ్ ఫుడ్ ప్రొటెక్షన్ రెస్పిరేటరీ ప్రొటెక్షన్ ఐస్ అండ్ ఫేస్ ప్రొటెక్షన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఆర్మ్స్ ప్రొటెక్షన్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ ఇవన్నీ పాయింట్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి పాయింట్స్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ లో మూడు పాయింట్స్ ఉన్నాయి యాజ్ ఇస్ గా రాయండి తర్వాత రికగ్నైజింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ది హజార్డ్స్ వన్ సెకండ్ లో మనకి నాలుగు సబ్ పాయింట్స్ ఐదు సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అదైన తర్వాత థర్డ్ లో నాలుగు సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ లో నాలుగు సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఫిఫ్త్ ఇది సిక్స్త్ సెవెంత్ లో నైన్ సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇవి యాజ్ ఇస్ గా రాయండి సరిపోతుంది ఓకే ఇంకేమైనా కంటెంట్స్ ఉంటే మీరు పెంచుకోవచ్చు ఇంకేమైనా ఎవరైనా అడిషనల్ పాయింట్స్ చెప్పగలరా ఎనీ అడిషనల్ పాయింట్స్ రికార్డింగ్ ది ఇండస్ట్రియల్ హైజనిక్ ఎనీబడి ఓకే మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివైన్ చేస్తాను సబ్జెక్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ ఇది ఐఎస్ వన్ జీరో సిక్స్ లో పడుతుంది ఇండస్ట్రియల్ హైజనిక్ అంటే పారిశ్రామిక పరిశుభ్రత ఇట్ ఈస్ దైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ కంట్రోలింగ్ ఆక్యుపేషనల్ అండ్ ఫిజికల్ హజార్డ్స్ హెల్త్ హజార్డ్స్ ఓకే కమింగ్ టు ది ఇంట్రడక్షన్ ఇండస్ట్రియల్ హైజనిక్ ఈస్ డిఫైండ్ యాజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది హెల్త్ అండ్ కంఫర్ట్ ది వర్క్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ హైజనిక్ అనేది ఒక సైన్స్ ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇందులో ఏముంటుంది ప్రజెంటేషన్ అంటే ప్రదర్శించడం ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే మెరుగుపరచడం ఏది హెల్త్ అండ్ హెల్త్ అండ్ కంఫర్ట్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ ఆరోగ్యము మళ్ళీ సదుపాయాల ఆఫ్ ది వర్కర్స్ ప్రదర్శించడం మెరుగుపరచడం అనేది ఉంటుంది అనమాట సెకండ్ పాయింట్ ఇట్స్ ఓవరాల్ గోల్ మస్ట్ బి ప్రొటెక్ట్ ది వర్కర్స్ ఫ్రమ్ హెల్త్ హజార్డ్స్ ఆఫ్ దర్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఇది మన ఇండస్ట్రియల్ హైజనిక్ అంటే ఓవరాల్ హెల్త్ హజార్డ్స్ రాకుండా కాపాడుతాయి ఆ పర్టికులర్ పని వాతావరణంలో వచ్చే హెల్త్ హజార్డ్స్ రాకుండా వర్కర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయని అంటున్నారు వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ మన డివైడెడ్ ఇన్ టు ది కేటగిరీస్ బయలాజికల్ కెమికల్ ఫిజికల్ అండ్ ఎర్కానమికల్ అండ్ సైక్లాజికల్ అంటే పని ప్రదేశంలో ఉండే ఒత్తిళ్ళు ఈ క్రింద భాగాలుగా విభజించారంట బయలాజికల్ స్ట్రెసెస్ ద్వారా ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ వస్తాయి కెమికల్ స్ట్రెసెస్ ద్వారా ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ వస్తాయి ఫిజికల్ స్ట్రెసెస్ ద్వారా ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ వస్తాయి ఎర్గానమిక్ స్ట్రెసెస్ ద్వారా కూడా రావచ్చు ప్లస్ సైక్లాజికల్ స్ట్రెసెస్ ద్వారా కూడా రావచ్చు అని చెప్తున్నాను కమింగ్ టు ది రికగ్నైజింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ది హజార్డ్స్ ఆ పర్టికులర్ సంభావమయ్య ప్రమాదాన్ని ఏ రకంగా గుర్తించాలి ఏ రకంగా అదుపులో చేయాలి అన్నది చెప్తుంది ఓకే ఇండస్ట్రియల్ హైజనిస్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ ఆ మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ హైజనిస్ట్ అంటే పారిశ్రామిక పరిశుభ్రత యొక్క నిపుణులు ఎక్స్పర్ట్స్ రికగ్నైజ్ దట్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ వర్క్ ప్రాక్టీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ది ప్రైమరీ మీన్స్ ఆఫ్ ది రెడ్యూసింగ్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పోజర్ టు ద ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ అంటే కొన్ని ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి అదుపులో చేయడం వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ సురక్షితమైన పని పద్ధతులు అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్స్ అంటే పరిపాలన దక్షతను ఉపయోగించి ప్రమాదాన్ని అదుపు చేయటం ఆర్ ది ప్రైమరీ మీన్స్ అంటే ప్రాథమికంగా ఇవి ఉపయోగపడతాయి దీన్ని ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ది ఎంప్లాయీ ఎక్స్పోజర్ టు ది ఆక్యుపేషన్ అసార్డ్స్ అంటే వర్కర్స్ వృత్తిపరంగా ప్రమాదాలు బారిన పడకుండా ఈ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ సేఫ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్స్ అన్నది ఉపయోగపడతాయి ఆ పర్టికులర్ వర్కర్ ఆక్యుపేషన్ అసార్డ్స్ పడకుండా ఈ మూడు చెప్పిన విధానాలు తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు అందులో మనకి ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ వచ్చేసరికి ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ మినిమైజ్ ది ఎంప్లాయీ ఎక్స్పోజర్ ప్లేయర్ ఏ ఏదర్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ దట్ హజార్డ్ దట్ ఇస్ సోర్స్ ఆర్ ఎట్ ఐసోలేషన్ ద వర్కర్ ఫ్రమ్ ది హజార్డ్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సంభావమయ్య ప్రమాదాన్ని తగ్గించడం లేకపోతే తీసివేయడం దాని యొక్క మూలాన్ని నాశనం చేయడం ద్వారా 
ఆ వర్కర్ ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ రాకుండా చూడొచ్చు అని అంటున్నాడు ఆర్ ఐసోలేటింగ్ ది వర్కర్ ఫ్రమ్ ది హజార్డ్స్ ఆ పర్టికులర్ సంభావమయ్య ప్రమాదం నుంచి వర్కర్స్ ని ఊరంగా పెట్టడం ఐసోలేట్ చేయడం ద్వారా సంభావమయ్య ఆ పర్టికులర్ ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ రాకుండా తగ్గించవచ్చు అని అంటున్నాడు బి పాయింట్ ఇందులో సబ్ పాయింట్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎలిమినేటింగ్ ది టాక్సిక్ కెమికల్స్ అండ్ సబ్స్టూషింగ్ నాన్ టాక్సిక్ కెమికల్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ హజార్డస్ కెమికల్స్ యొక్క కెమికల్స్ అంటే టాక్సిక్ కెమికల్స్ తోటి ప్రయోగాలు చేసే వర్కర్స్ ని అది పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేసి దాని ప్లేస్ లో నాన్ టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి కండక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తే ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్ అనేది రాదు అని అంటున్నాడు తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఎన్క్లోజింగ్ ది వర్క్ ప్రాసెస్ ఆర్ కన్ఫైన్ వర్క్ ఆపరేషన్ అంటే ఇందులో కూడా ఏంటి హజార్డస్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి కదా హజార్డస్ వర్క్ ప్రాసెస్ ని ఎన్క్లోజింగ్ చేసేయడం అంటే దాని యొక్క ఎంట్రీ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం ద్వారా దాని యొక్క ఎంట్రీ రిస్ట్రిక్షన్ చేయడం ద్వారా కూడా ఆ వర్కర్స్ ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్ బార్న్ పడకుండా ఉంటాడు అని అంటున్నారు అదైన తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ది జనరల్ అండ్ లోకల్ వెంటిలేషన్ సిస్టమ్ అంటే వెంటిలేషన్ సిస్టమ్ ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేస్తే ఎయిర్ ఫ్లో మూవ్మెంట్ ఉందంటే మీ ఇండస్ట్రీస్ లో ఏ రకమైన ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ పడవు ఇప్పుడు హీట్ స్ట్రెస్ అన్నది చూడండి వితిన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ దాటితే కంపల్సరిగా బ్లోయర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అలాంటివి అర్థమైందా లోకల్ వెంటిలేషన్ సిస్టమ్ అంటే ప్రాపర్ గా హీట్ ని అబ్సార్బ్ చేసే డక్ట్స్ ప్లస్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ తలకు ఫ్యూమ్స్ ని లాగేసే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ప్రొవిజన్స్ పెట్టా అంటే ఆ వర్కర్స్ ఏ రకంగా ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ బార్ ని పడకుండా ఉంటారని చెప్తున్నాడు సమ్ హజార్డస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి ఆటోమేటెడ్ ఆర్ మెకనైజ్డ్ మరీ ప్రమాదకరమైనవి కొన్ని ప్రాసెస్ ని మన రిమోట్స్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం లేకపోతే ప్రోగ్రామింగ్స్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం లేకపోతే మెకనైజ్డ్ చేసేయడం అంత యాంత్రిక పరం చేసే అనుకో వర్కర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అందులో ఉండదు కాబట్టి అతనికి ఏ రకమైన ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్ ఉంటుంది చాలా బాగున్నాయి పాయింట్స్ ఏ బిసిడిఈ ఇలాగా ఈ ఈ మనకి సబ్ పాయింట్స్ మీద మార్కులు ఎక్కువ పడతాయి అదైన తర్వాత కమింగ్ టు ది వర్క్ ప్రాక్స్ వర్క్ ప్రాక్టీస్ కంట్రోలర్స్ ఏముంటాయి వర్క్ ప్రాక్టీస్ కంట్రోల్స్ ఆల్టర్ ది మేనర్ ఇన్ విచ్ టాస్క్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్ అంటే అంటే స్థిరమైన పని విధానాలు కొద్దిగా మార్చమంటున్నాడు వర్క్ ప్రాక్టీస్ కంట్రోల్స్ లో ఏముంటది ఆల్టర్ అంటే మార్పులు చేయమంటున్నాడు ఏది ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి ఏ రకంగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు అన్సేఫ్ మోడ్ లో పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి దాన్ని మార్పులు చేయమంటున్నాడు అందులో ఏంటి సమ్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఈజీలీ ఇంప్లిమెంటెడ్ వర్క్ ప్రాక్టీస్ కంట్రోల్స్ లో ఏంటేంటి ఉంటాయి ఏ చేంజింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ టు ఫాలో ది ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ దట్ మినిమైజ్ ది ఎక్స్పోజర్ వెల్ ఆపరేటింగ్ ది ప్రొడక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఇప్పటికే ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉండే పని విధానాన్ని మార్చి కొత్త ప్రొసీజర్ విధానాన్ని అప్లై చేసి ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పోజ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఎక్స్పోజర్ ని తగ్గించడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ బారిన పడకుండా చూడమంటున్నాడు అదైన తర్వాత బి ఇంప్లిమెంటింగ్ గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ ప్రొసీజర్స్ హౌస్ కీపింగ్ అంటే మోర్ దాన్ మేర్ క్లీన్లెస్ ఉంచితే ఏ రకమైన ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ హజార్డ్స్ ఫిజికల్ హజార్డ్స్ రావు అదైన తర్వాత ప్రొవైడింగ్ గుడ్ సూపర్వైజర్ అంటే పర్యవేక్షణ బాగుండాలి అంటే సూపర్వైజర్ ఈస్ అ కాంపిటెంట్ పర్సన్ అయి ఉంటే అతనికి సేఫ్ మోడ్ లో ఏ రకంగా పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది అవగాహన తెలిసి ఉంటే వాళ్ళ వర్కర్స్ గా ప్రకారంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ హజార్డ్స్ బాగా పడకుండా ఫిజికల్ హజార్డ్స్ బాగా పడకుండా మనకి చూస్తుంటాడు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ సూపర్విజన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదైన తర్వాత మ్యాండేటింగ్ ది ఈటింగ్ డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ అండ్ అప్లైంగ్ కాస్మెటిక్స్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఏరియాస్ టు బి ప్రాబిటెడ్ అంటే పని చేసే ఏరియా దగ్గర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్నం తినకూడదు అంటే వాటర్ తాగకూడదు స్మోక్ చేయకూడదు కాస్మెటిక్స్ అప్లై చేయకూడదు అవన్నీ నిషేధించేటట్టు ఉండాలి ఇది మ్యాండేటింగ్ అంటే కంపల్సరీ చేయాలి ఇది ఓకే అదైన తర్వాత ఇది మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్స్ అ
పరిపాలన దక్షత ఉపయోగించు లేక మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ ఓకే అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ కంట్రోల్స్ ఇంక్లూడింగ్ కంట్రోలింగ్ ది ఎంప్లాయీ ఎక్స్పోజర్ బై షెడ్యూలింగ్ ది ప్రొడక్షన్ టాస్క్ ఆర్ బోత్ ఇన్ ఎ వే దట్ ద మినిమైజ్ ద ఎక్స్పోజర్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ హజార్డస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్న టాస్క్ ని ఒక్కటి చేత కాకుండా ఇద్దరు ముగ్గురు చేత చేయిస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ లెవెల్ మనకు తగ్గుతుంది ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి ఆక్యుపేషన్ హజార్డ్స్ బాధ పడకుండా ఉంటాడు అది చెప్తున్నాడు ఓకేనా అంటే ఏదైనా హజార్డస్ యాక్టివిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బ్లాస్ట్ ఆ పర్టికులర్ బ్లాస్ట్ ప్లాంట్ దగ్గర పనిచేసే వర్కర్స్ కానీ డైరెక్ట్ గా సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న వర్కర్స్ కానీ హార్డ్ కోర్ చేసే యాక్టివిటీస్ ని గమనించి ఆ ఒక్కటి చేత మనకి చేయించకుండా ఆ పనిని ముగ్గురు చేత చేయిస్తే ఆ పర్టికులర్ హెల్త్ హజార్డ్ యొక్క ఎక్స్పోజర్ లెవెల్ తగ్గుతుంది అని అంటున్నాడు అది అయిన తర్వాత ఇందులో ఏంటి సబ్ పాయింట్స్ వర్క్ రెస్ట్ షెడ్యూల్స్ లిమిటింగ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద హజార్డ్ తర్వాత అప్లై సేఫ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ హజార్డస్ వర్క్ ఏరియా ప్రమాదకరమైన ప్ర పని ప్రదేశంలో సురక్షితమైన పని పద్ధతుల ద్వారా పని చేయించాలి అంటే హజార్డేస్ యాక్టివిటీస్ లో అందరు కాంపిటేటివ్ వర్కర్స్ ఉండేటట్టు చూస్తే వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ హజార్డ్ బాగా పడకుండా ఉంటారు ఫాలో ది క్లయింట్ సేఫ్ వర్క్ పర్మిట్ వెల్ పెర్ఫార్మింగ్ ది హజార్డేస్ యాక్టివిటీ అసలు క్లయింట్ సేఫ్ వర్క్ పర్మిట్ లో ఉండే అంశాలు అనుగుణంగా పనిచేస్తే ఏ రకమైన ప్రమాదాలు ఉండవు అని అంటున్నారు అదైన తర్వాత కమింగ్ టు ది డీ పాయింట్ యాడిక్వేట్ ట్రైనింగ్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది వర్క్ మ్యాన్ హూ పెర్ఫార్మింగ్ ది హజార్డ్ స్టాస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ వర్కర్స్ కి సరిపడ శిక్షణ ఇచ్చేయాలనుకో ఆ పర్టికులర్ హజార్డ్ యాక్టివిటీ సంబంధించిన పనులకి ఆడికి కాంప్లీట్ అవుతాడు కాబట్టి మనకి ఏ రకమైన ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ హజార్డ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే కంపల్సరీగా శిక్షణ ఇవ్వమంట అన్నమాట అది అదైన తర్వాత వెన్ ఎఫెక్టివ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్యూజిబుల్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది నాట్ ఫ్యూజిబుల్ అంటే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో సురక్షితమైన పని విధానాలు ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఆచరణకి వీలు కాని పక్షంలో అప్రోప్రియట్ పర్సనల్ ప్రొటెక్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అని ఇవ్వమంటున్నాడు అంటే సరిపడా పీపీఈ ఇవ్వమంటున్నాడు అవి అకార్డింగ్ టు ది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అనుగుణంగా ఉండే పీపీఈ ఇచ్చారనుకో ఏ రకమంగా ప్రమాదాలు ఉండవు అంటే ఆ వర్కర్ ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ అసార్డ్ బాధ పడకుండా ఉంటాడు పీపీఈ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ మెయింటైన్ అండ్ వార్న్ బై వర్కర్స్ చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తూ వేసుకోవాలి పీపీఈలో ఇవన్నీ ఉంటాయి హెడ్ ప్రొటెక్షన్ హియరింగ్ ప్రొటెక్షన్ లెగ్స్ ఇది హెల్త్ హజార్డ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ హజార్డ్ ని ఈ పర్టికులర్ రెసిపిరేటరీ ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మిగిలినవన్నీ ఆక్యుపేషనల్ ఫిజికల్ హజార్డ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి ఫిజికల్ హజార్డ్స్ అంటే భౌతిక పరంగా సంభవమయ్యే ప్రమాదాలు ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ హజార్డ్స్ అంటే వృత్తి పరంగా ఆరోగ్య పరంగా సంభవమయ్యే ప్రమాదాలు హెడ్ ప్రొటెక్షన్ హియరింగ్ ప్రొటెక్షన్ లెగ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఐస్ అండ్ ఫేస్ ప్రొటెక్షన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఆర్మ్స్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ దీంతో అయిపోయింది చాప్టర్ ఇది రెండోసారి కూడా రివైండ్ చేస్తాను ఓకే ఐఎస్ వన్ జీరో సిక్స్ అంతా ఈజీగానే ఉంటుంది పర్వాలేదు జస్ట్ కొద్ది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే పర్వాలేదు నిన్న చెప్పాను కదా ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ చెప్పాను అది మాత్రం బై హార్ట్ చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పర్సనల్ గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండి తర్వాత నిన్న చెప్పిన ఇవాళ ఫస్ట్ సెక్షన్ చెప్పిన టాపిక్ ఐడియల్ హెచ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అది కూడా పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ ఓకే అందరికి అర్థమైంది కదా ఇందులో అర్థం అవడానికి ఇందులో ఈజీ చెప్తారు చూడండి ఇక్కడ మూడు పాయింట్స్ నాలుగు ఐదో పాయింట్ లో నాలుగు సబ్ పాయింట్స్ ఐదు సబ్ పాయింట్స్ ఆరో పాయింట్ లో మూడు సబ్ పాయింట్స్ ఏడో పాయింట్ లో నాలుగు సబ్ పాయింట్స్ ఎనిమిది తొమ్మిది పదో దాంట్లో ఐదు సబ్ పాయింట్స్ అన్ని కలిపేసి రాసేయండి మీరు ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ అని పేరు పెట్టద్దు ఇక్కడి నుంచి రాసేయడం ప్రారంభించండి 
ओके अधी लेक अंदर की अर्थम इन दानपुर टा ओके पदी पॉइंट्स पदलो मान की आई दो दांतलो नाल कु सब पॉइंट्स आरो दांतलो नाल कु सब पॉइंट्स ये दो दांतलो नाल कु सब पॉइंट्स लास्ट पॉइंट लो ये ने मिल सब पॉइंट्स इलार आशेर ने कोण जस्ट ही विल गेट मोर देन एट मॉक्स कंटेंट इंडी पद मान के फ्रंट टू बैक को आई पोता दे अब आने को टाव मार्क लो बैठा सो मार्क ले जास्ता अंटा वो इधे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ यू का बट्टी वो को कुटो पकला चादो वाले कौन तो मंदिर कावगा आनों टा दिखा नहीं एप्लीकेशन अच्छे से देख रहे बंद होते तो वाल कौसन पर्टिकुलर पीपीटी अन्दर प्रिपेयर किया सा ओके माय फ्रेंड्स